হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন সবাই প্রিমিটিভ ফিশিং বা আকিব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি আছি আপনাদের সাথে তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা অ্যাজ ইউজুয়াল স্পেশাল আমি সবসময় স্পেশাল দেখি এটা জানেন এই কথাটা আপনাদের মুখস্থ হয়ে গেছে হয়তো অনেকে বলবেন তা আমি একটা স্পেশাল জিনিস দেখাবো আজকে সকালে কমিউনিটি পোস্টে নোটিফিকেশান দিয়েছিলাম একটা আমি একটা পোস্ট করেছিলাম যে আজকে বাগার মাছের টোপ আমি দেখাবো তো কথা বলতে বলতে বেসিক্যালি আমার বাসার লোকজন বাইরে ছিল চলে এসেছে গাড়িতে করে সো আমার ছেলে আব্বু করছে আমি আওয়াজ পেলাম তো আজকে যে জিনিসটা দেখাবো সেটা আপনাদের জানেনি সেটা হচ্ছে বাগার মাছের টোপ এবং বাগার মাছ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি আপনাদেরকে দেবো সেভাবে স্পট সিলেকশন এবং বিভিন্ন কিছু আপনার জেনে সেভাবে আপনি আগে থেকে বলতে পারেন বাগার মাছ কোথায় আছে তো সেই জিনিসটা আমরা জানবো তো আসুন আজকে আমরা জেনে নিই এবং দেখে নিই যে বাগার মাছ কী দিয়ে ধরতে হয় এবং কোথায় ধরতে হয় তো চলুন আমরা দেখি মাছ ধরা সম্পর্কিত নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল ইউটিউবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করে সবসময় লেটেস্ট আপডেট পেতে বেল বাটনে ক্লিক করুন তো বাগার মাছের টোপ দেখানোর আগে কিছু কথা বলি ছোটো করে ছোটোই করব অবশ্য ভিডিওটা কিন্তু বড় হবে আজকে বড় হবে মজার বিষয় আমার সাথে একজন সাবস্ক্রাইবার আছে সে বিকালে এসেছে এখন পর্যন্ত এখানে আছে কে আছো ভাই আমার সাথে লিও হাবি ও আমার সাথে লিও হাবি আছে আমার পাশে ও এসেছে বেসিক্যালি কিছু বিষয় মাছ ধরার কিছু টোপ নিতে সো ওর সাথে সাথে খুব অবাক হয়ে দেখছে যে আমি কোথায় বসে ভিডিওটা করি যদিও আমার স্টুডিওর কাজ চলছে স্টুডিওটা একটু চেঞ্জ হবে অনেক কিছু নতুন অ্যাড হবে আপনাদের সুবিধার্থে আপনাদের দেখার সুবিধার্থে অনেকে বলেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে কিছু সমস্যা আর অনেক কিছু সমস্যা সো সেই জিনিসগুলো চেঞ্জ হবে হয়ে আমরা নতুন ভিডিও দেবো পরবর্তীতে তো এখন কথায় আসি সেটা হচ্ছে আমাদের যে ইভেন্ট আছে ষোলো সতেরো আঠেরো সেটা হচ্ছে আমাদের মহামায়া লেকে ডেটটা একটু চেঞ্জ হবে একদিন পিছাবে সেটা হচ্ছে সতেরো আঠেরো উনিশ এই সম্পর্কিত আমি একটা পোস্ট কমিউনিটি পোস্টও দিয়ে দিব এবং যেটা করব সেটা হচ্ছে ইউটিউবে সাথে সাথে ফেসবুকেও আমি একটা পেজে পোস্ট দিয়ে দিব যে একটা দিন আমাদের শুধু পিছাচ্ছে বিশেষ একটা কারণে কারণটা কিছুই না আমার নিজের ব্যক্তিগত একটা কারণে শুধু একটা দিন ইভেন্টটা পিছিয়ে যাচ্ছে তো আমরা সেখানে সবাই থাকবেন ইনশাল্লাহ যারা যারা রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছেন অনেকে অনেকে না সবাই করে ফেলেছেন সবাইকে ধন্যবাদ রেজিস্ট্রেশন করার জন্য আর যারা বিভিন্ন কারণে যেতে পারছেন না তাদেরকে বলে রাখবো চেষ্টা করবেন আগেই জানাতে কথা দিয়ে কথা রাখার চেষ্টা করবেন আগেই বলে দেবেন যে ভাই আমার সমস্যা হতে পারে আমি যাবো বা না যাবো সেটা যেই ডেডলাইন আছে সেই ডেডলাইনের মধ্যে জানাবো কাইন্ডলি অপেক্ষা করিয়ে পরবর্তীতে বলবেন না যে ভাই আমি যেতে পারছি না বিভিন্ন রকম সমস্যা সমস্যা মানুষের হতেই পারে সমস্যা হওয়াটাই স্বাভাবিক আমরা সমস্যার মধ্যেই বেঁচে থাকি কিন্তু আগে বললে কথার বর খেলাপ হয় না এটার কারণটা হচ্ছে অনেক কাছে ওয়েটিং লিস্টে থাকেন তাদেরকে আমার পরবর্তীতে আমার বলতে হয় যে ভাই নিতে পারছে না বিকজ পেমেন্ট কিন্তু সার্টেন টাইমেই করতে হয় এবং তারপরে কিন্তু আমার আমি আসলে ঝামেলাগুলো আগেই কাটিয়ে ফেলি এবং সব কিছু রেডি হয়ে তারপর আমরা যাই তাই হচ্ছে বিষয় আর সেন্ট মার্টিনের যে ডেটটা সেটাও একটু পিছাবে এবং সেটা দিয়ে দিব এবং এটা হচ্ছে শুধুমাত্র যারা ফ্যামিলি আছে তারাই যেতে পারবেন অন্য কেউ না এই সম্পর্কিত পোস্টও চলে আসবে তো বাগারে আসি বাগার কি ইংলিশে বলে বাগারিয়াস সায়েন্টিফিক নেম এরকমই আর কি বাগারিয়াস তো যারা জানেন তারা দেখেছেন ইন্ডিয়াতে বলা হয় গুঞ্চ এটাকে গুঞ্চ ক্যাটফিশও বলা হয়ে থাকে এটা নিয়ে অনেক জল্পনা কনপনা তবে এক্সকিউজ মি তবে আপনি যখন এটার সায়েন্টিফিক রিসার্চগুলো পড়বেন তখন কিন্তু খুব বেশি ইনফরমেশন পাবেন খুব লিমিটেড পরিমাণের ইনফরমেশন পাবেন কিন্তু নেটিভলি যারা বাগার মারে বা দেখে এই এশিয়া রিজনের মধ্যে বেসড অন তাদের তথ্য এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স আমার অভিজ্ঞতা আমার দেখা সব কিছু অনুযায়ী আমি আপনাদেরকে আজকে গাইড করব প্রথম কথা হচ্ছে বাগার বাগার হচ্ছে খুব হাভাতা টাইপের মাছ বোয়ালের চাইতেও হাভাতে কেন কারণ বোয়াল ছোটো ছোটো জিনিস খায় বাগার কিন্তু অনেক বড় হয় এবং সেটা পুরোটা মুখে নিয়ে নেয় বাগারের কিছু দুর্বলতা আছে এই দুর্বলতা বলি বাগারের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এ কিন্তু খুব দৌড়াতে বা খুব সাঁতার কাটতে পছন্দ করে না অনেকটা বোয়ালের মতোই এই কারণে সে যেটা করে সে হচ্ছে নদীর এমন একটা জায়গায় বসে থাকে যেখান থেকে বেল্টের মধ্যে দিয়ে পানিটা আসবে পানির সাথে খাবার আসবে সে আগরে খেয়ে নিবে কিন্তু এখানে তার একটা অনেক মস্ত বড় দুর্বলতা আছে যে কারণে তাদেরকে জায়গাটা হটস্পটগুলো জানতে খুব সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে বাগার কিন্তু কখনো মাটিতে এভাবে এভাবে মানে হরিজেন্টালি থাকে না মানে চ্যাপ্টা হয়ে শুয়ে থাকে না অন্যান্য মাছের মতো সে দাঁড়িয়ে থাকে এভাবে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে ভার্টিক্যালি সে দাঁড়িয়ে থাকে এবং শক্ত কোনো একটা কিছুর সাথে সে সেটে থাকে বা এটে থাকে এর মানে হচ্ছে অনেকে বলে থাকে ভাই নদী যেখানে ভাঙছে নদী যেখানে ভাঙন হয়েছে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে না জিনিসটা এরকম না তার আরও শক্ত কিছু জিনিস দরকার যেমন নদী ভেঙে একটা বিল্ডিং পড়েছে অনেক আগে সেখানে ওয়ালটা আছে সে ওয়ালের সাথে
এবং ওটার ওটা একটা খাড়ির মতো অনেক লম্বা সমান একটা জায়গার মতো এসব জায়গায় থাকবে ব্লকের সব জায়গায় যে আপনি পাবেন না ব্লকগুলো কীভাবে ফেলা হয়েছে সমানভাবে খুব সারিবদ্ধভাবে সুন্দরভাবে ওয়ালের মতো যেখানে ফেলা হয়েছে সেই জায়গায় আপনি পাবেন অনেক জায়গা থাকে একটু ঢালু করা এরকম বাঁকা করা এবং অনেক গভীর পর্যন্ত আপনারা দেখেছেন এখানে আপনার নেট দেওয়া থাকে পাথরও দেওয়া থাকে হ্যাঁ এইসব জায়গাও পাবেন সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকে এবং ওয়াল আট যে কোনো একটা সমান জায়গার সাথে সোজা সেটে থাকে তো এইসব জায়গায় আপনি এটা হচ্ছে বাগানের হটস্পট এখানে আপনি বাগান পাবেন ছোট বলেন আর বড় বলেন পাবেন বাংলাদেশের যে বিষয়টা বাগানের সংখ্যা খুবই কম এটা হচ্ছে যখন ফারাক্কাবাদ খুলে দেওয়া হয় বর্ষাকালে তখন হচ্ছে এই বাঁধের ওপার থেকে অর্থাৎ ভারত থেকে বেশ কিছু বাগার বাংলাদেশে ঢুকে এবং বিভিন্ন নদী পথে এটা বিভিন্ন জায়গায় যায় এবং কিছু আছে বেসিক্যালি বাচ্চা যেগুলো আমরা আমরা মানে খুব ম্যাসিভ পরিমাণে যেহেতু ফিশিং হয় বাংলাদেশে কমার্শিয়াল ফিশিং সেটাতে উঠে চলে আসে সো এটা একটা সমস্যা এখানে বাগার সহজে ধরা পড়ে না আর যেগুলো ধরা পড়ে দু একটা থাকে সেগুলো অনেক দিন বেঁচে থাকে অনেক চতুর হয় এবং সেগুলা জালে উঠে আসে একশো দেড়শো দুশো কেজি যেমন ওই যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মেলা হয় মাছের মেলা সেখানে দেখতে পান দেড়শো দুশো কেজি অথবা নিউজে আপনার মাঝে মধ্যে দেখতে পান তো এই হলো বাগারের হটস্পটগুলো আপনাকে বললাম অনেকে বলেন বাগার উপরে উঠে আসে চেহারা দেখা যায় না ভাই এরকম দেখতে পাবে না বাগার কখনো লাভ দেয় না বা এরকম কিছু না বাগার একদম চুপচাপ বসে থাকে মাথাটা খুব শক্ত অর্থাৎ মাথা মোটা একটা মাছ এটা বলতে পারেন এই হচ্ছে বিষয় তো বাগার সম্পর্কে পুরো ডিটেলসটা আমি আপনাদেরকে বললাম খাবার অভ্যাস খাবার অভ্যাসটা আমি বলে দিই বাগার একটা আস্তা গরু একটা ছাগল এরকম খেয়ে নিতে পারে যদি সেই সাইজের হয়ে থাকে অর্থাৎ এ হচ্ছে প্রাণী যেটা মাটির উপরের প্রাণী তার প্রতি তার খুব আকর্ষণ আছে নর্মালি জলজ যে জিনিসগুলো জলজ ছোট ছোট মাছ টাছ সেগুলো তো সে খাই পচা জিনিস সেটা খায় মরা জিনিস সেটা খায় তবে বাগারের কিছু দুর্বলতা আছে খাবারের বিষয়ে বাগারের কিছু দুর্বলতা আছে যেটা হচ্ছে টোপের ক্ষেত্রে আমি বলে দিই টোপের ক্ষেত্রে বাগারের জন্য আপনি দুটো জিনিস ব্যবহার করতে পারেন একটা হচ্ছে খাসির মাংস আর আরেকটা হচ্ছে শুকরের মাংস এখানে আপনাদের অনেক আপত্তি থাকবে যে শুকরের মাংস ভাই আমি ডিটেলস আপনাদের বলছি এটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এমন না অনেকে বলেন অল্টারনেট কি আমি কিন্তু অল্টারনেট দুটোই দিয়ে দিচ্ছি কিছু মানুষ আছে আমাদের দেশে তেলা পোকা দিয়ে আপনার বাগারটা মারে এক্ষেত্রে আপনার বাগার থেকে শুরু করে আইটার অনেক মাছে চলে আসে র্যান্ডম মাছ স্পেসিফিক যদি আপনার বাগারকে টার্গেট করতে হয় তাহলে শুধু তেলা পোকা বা এরকম কিছু দিয়ে কাজ হবে না আমি বলে দিচ্ছি অনেক অনেক কাঠ মাছ অনেক হাবিজাবি মাছ আসবে সো যদি স্পেসিফিক আপনার বাগারকে টার্গেট করতে হয় যদি এখানে ধর্মীয় কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে তারপরে আমি বলে দিচ্ছি শুধু আপনাদের জানানোর জন্য আপনাদের সুবিধা অনুযায়ী সেটা আপনার ব্যবহার করবেন একটা হচ্ছে খাসির মাংস আর একটা হচ্ছে গরুর মাংস সলিড মাংস আপনাকে নেওয়া লাগবে সলিড মাংস একটা টুকরো দেখেন আমার কাছে সলিড মাংস আছে মাংসের টুকরো এখন এই মাংসের টুকরোটা কী করা হয়েছে মাংসের টুকরোটাকে বেসিক্যালি দুই দিন পচানো হয়েছে একটা পলিথিনে বেঁধে রেখে দিয়েছিলাম ফুল ফোর্টি এইট আওয়ার্স পচানোর পরে আপনাকে যেটা করতে হবে এটাকে আগুনে পোড়াতে হবে দেখুন দেখে মনে হচ্ছে একটা ভাজা হ্যাঁ এগুলো পুরোনো হয়েছে হালকাভাবে আপনার পুরো পুরোতে হবে পুরানোর পর একটা উদ্ভট উৎকট গন্ধ আসবে এই জিনিসটার সাথে সাথে আপনার আরেকটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে একটা তেল এই তেলটা খুবই ইন্টারেস্টিং এবং আগেই বলে রাখি তেলা পোকা দিয়ে মাছ মারা যেরকম একটা বিপজ্জনক জিনিস গন্ধের কারণে বা হাবিজাবির কারণে ঠিক সেম এটাও কিন্তু এরকম উৎকট জিনিস আর কি একটু মানে অন্যরকম জিনিস এই যে লিও কাশতে কাশতে কাশি দিতে দিতে আসলে চলে গেল গন্ধে তেলটা সিলভার কাপ মাছের নারী লেজ আঁশ অর্থাৎ উচ্ছিষ্ট যেটা আছে এক ভাগ সেটা এবং এক ভাগ সয়াবিন তেল একটা পাত্রে নিয়ে এটাকে রেখে দিবেন ঢাকনা বন্ধ করে এবং খেয়াল রাখবেন তেলটা যেন উপরে থাকে এবং জিনিসগুলো নিচে থাকে কিন্তু পচবে একটা মাস আপনাকে পচাতে হবে পচানোর পর সে তেলটাকে আলাদা করে নিতে হবে এমন একটা উৎকট গন্ধযুক্ত তেল আসবে যেটাকে শুশুকের তেলকেও ফেল করে দিবে আর কি এরকম একটা উৎকট গন্ধ এই জিনিসটা মাছ ধরার ক্ষেত্রে খুব কাজে আসে দেখেন আজকে কিন্তু একটা জিনিসের সাথে দুটো জিনিস আমি বলে দিলাম এটা কিন্তু আপনার শুশুকের তেলে যারা পান না তারা কিন্তু এই তেলটা ব্যবহার করতে পারেন এবং এটা কিন্তু পচানো তেল এটা কিন্তু ওই তেলে ভাজবেন তা না এটাকে ডাইরেক্ট সেই সিলভার কাপ মাছের নারী ভুড়ি যা আছে সব কিছু আপনার দিয়ে পচাতে হবে মাছ লাগবে না নারী ভুড়ি আঁশ লেজ এগুলো লাগবে এগুলো পচাতে হবে তেলের মধ্যে ওয়ান ইস টু ওয়ান অনুপাত বলে দিলাম সেই তেলটাকে আলাদা করে নেবেন এই যে মাংসটা আছে অর্থাৎ খাসির মাংস অথবা শুকরের মাংস সেটাকে দুই দিন আটচল্লিশ ঘন্টা আপনাকে পলিথিনের মধ্যে পচাতে হবে পচানোর পর এটাকে খালি আগুনে পুরোতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব বেশি পুরোনি মোটামুটি পুরেছে এটাকে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এটাকে ফেলার আগে এটা বড়শিতে গাঁধবেন বড় বড়শি অবশ্যই হবে বড়শিতে গাঁথার পর এরকম তেলে চুবাবেন আপনি দেখতে পাচ
এটা পেতে পারেন তবে মানে বোয়াল সেখানে আপনি এটা দিয়ে পেতে পারেন এটা বোয়ালেরও এক ধরনের টোপ কিন্তু স্পেসিফিক জায়গার জন্য সব জায়গায় এটা পাবেন না এটা হচ্ছে বাগারের জন্য আপনাকে বুঝতে হবে কোন জায়গায় বাগার থাকতে পারে সেখানে আপনার উপর থেকে নিচে ফেলতে হবে এবং মাঝে মধ্যে হালকা হালকা এভাবে টান দিবেন অর্থাৎ জিনিসটা যেন হালকা হালকা নড়ে এটার গন্ধে বাগার প্রথম কথা আসবে দ্বিতীয় কথা বাগার যদি ওখানে থেকে থাকে এটা উপর থেকে নিচে যখন পড়তে থাকবে পানির মধ্যে ধাপ করে সে খেয়ে নিবে এবং ট্রাস্ট মি বাগারের টান কিন্তু ভয়াবহ টান সো যে সাইজের আমি টোপ করেছি এই সাইজের যদি মাছ ধরে অবশ্যই দশ কেজি নিচে না সেটা খাবে সো সেভাবে আপনাকে ব্যবস্থা করে মাছটাকে ধরতে হবে মাছ ল্যান্ড করার প্রসেস বাগার কিন্তু খুব শক্তিশালী এবং সে কিন্তু নিয়ে নিচের দিকে কোনা কোনি টান দেয় সোজা যেতে চায় না কোনা কোনি টান দেয় সো প্রথমে আপনার তাকে এনশিওর করতে হবে যে আপনার বসিটা তার মুখে ঠিক মতো গেঁথেছে এরপরে আপনি চেষ্টা করবেন তাকে ড্রাইভ করার ডানে বা বামে আপনার দিকে নিয়ে আসার দোকানে ডানে বা বামে তাকে একটু একটু আপনাকে দুর্বল করতে হবে সে যখন সেটেল ডাউন হবে এক জায়গায় বসে আছে আর নড়ছে না তখন আপনার তাকে আস্তে আস্তে শক্তি খাটিয়ে রিল ইন করতে হবে অর্থাৎ তাকে তখন শক্তি খাটিয়ে নিয়ে আসতে হবে বাগারের জন্য সবসময় আমি বলবো আটচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ কেজির উপরে ব্রেডেড লাইন ইউজ করতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে সবচেয়ে সেফ হয় আপনি যদি সামনে কেবলারের লিডার ইউজ করেন অথবা আমাদের দেশে একটা তার পাওয়া যায় তার খুব প্যাচা নয় ব্রেডেড লাইনের মতোই এটা হচ্ছে স্কুটার রিক্সা সাইকেল এগুলোর যে ব্রেকের একটা তার আছে সেই তারটা এই তারটা দিয়েও আপনি এক ফিট দেড় ফিট করে লিডারটা বাঁধতে পারেন বিকজ ভয়াবহ সাইডের বাঘার যদি হয়ে থাকে আপনার কিন্তু আপনার সুতো আর থাকবে না ওর দাঁতগুলো এরকম উঁচু উঁচু এত বড় বড় এক করা সমান সমান দাঁত বড় বাঘারের এবং খুব অল্প পরিমাণ দাঁত খুব বেশি না হয়তো বা পঞ্চাশটা ষাটটা দাঁত আছে ও যখন ঝাড়ি ঝাড়া দিবে হবে মানে যখন দাঁতের সাথে আপনার লাইনটা ঘষা খাবে কেটে যেতে পারে সো এরকম লিডার আপনি যখন শিওর হবেন যে বড় মাছ এখানে থাকতে পারে তখন সেভাবে ট্রাই করবেন এবং সবসময় বাগারের জন্য দুইটা ছিপ ইউজ করবেন অর্থাৎ একটাতে হাই লোড একটাতে ছোট লোড আছে এই হচ্ছে বিষয় বাগার সাধারণত ছোট টোপ খায় না বাগার খায় বড় টোপ আমি বড় বড় মাছের জন্যই বলছি ছোট মাছগুলো ছোট হাবি জাবি যে কোনো টোপ খাবে আপনি তেলা পোকা বলেন যাই বলেন খেয়ে নেবে তো এটা হচ্ছে বাগার ধরার সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে এবং সবচেয়ে বেস্ট টেকনিক এবং এটাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে বিভিন্ন জায়গায় তবে আপনি যদি লাইফ বেড দিয়ে ইচ্ছা হয় আপনি লাইফ বেড দিয়ে ধরতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এটা হচ্ছে আপনার লাকে যদি লেগে যায় তাহলে লাইফ বেড কোনো খালি বসে তো আপনার খাবে এটা হচ্ছে প্রিসাইজ টেকনিক আপনি যদি সেভাবে টার্গেট করে যেতে চান তো এই ছিল আজকের আয়োজন যারা নতুন ভিউয়ার্স আছেন তাহলে অবশ্যই বলবো আমার চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করতে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করবেন তাহলে আমি লাইভে আসলে বা যে কোনো পোস্টিং দিলে বা ভিডিও দিলে আপনার সাথে সাথে জানতে পারবেন যারা এক্সিস্টিং সাবস্ক্রাইবার আছেন ভিউয়ার্স আছেন অবশ্যই লাইক আমি একটা ডিজাইভ করি বিকজ ইম্পর্টেন্ট একটা ভিডিও আপনাদেরকে দিলাম আর যারা হেইটার্স আছেন ডিসলাইক দেবেন আপনাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি বিকজ কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম আমি সব সময় স্বাগত জানাই তো এই বলে আজকের ভিডিও শেষ করছি কালকে থাকছে আরেকটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন